ఇస్రో చరిత్ర సృష్టించింది జీశాట్ నైన్టీన్ ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా కక్షలకు ప్రవేశపెట్టింది నిర్ణయించిన టైంలనే శాటిలైట్ కక్షలకు పోయింది దీంతో టీవీ ప్రసారాలు టెలికాం రంగం ఇంకింత మంచిగైతాయి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరగడంతో పాటు అధునాతన కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తుంది ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చాలా పెరుగుతుంది జీశాట్ నైన్టీన్ శాటిలైట్ తోని సెకండ్ కు నాలుగు గిగాబైట్ల స్పీడ్ తో ఇంటర్నెట్ వస్తుంది నాలుగు శాటిలైట్లు చేసే పని ఇది ఒక్కటే చేస్తుంది తొందరలోనే జీశాట్ లెవెన్ జీశాట్ ట్వంటీ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించినందుకు తయారు చేస్తామన్నారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని సెకండ్ కు డెబ్బై గిగాబైట్ల దాకా తీసుకపోవడే లక్ష్యమన్నారు ఇస్రో చరిత్ర సృష్టించింది జీశాట్ నైన్టీన్ ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా కక్షలకు ప్రవేశపెట్టింది నిర్ణయించిన టైంలనే శాటిలైట్ కక్షలకు పోయింది దీంతో టీవీ ప్రసారాలు టెలికాం రంగం ఇంకింత మంచిగైతాయి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరగడంతో పాటు అధునాతన కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తుంది ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చాలా పెరుగుతుంది జీశాట్ నైన్టీన్ శాటిలైట్ తో సెకండ్ కి నాలుగు గిగాబైట్ల స్పీడ్ తో ఇంటర్నెట్ వస్తుంది నాలుగు శాటిలైట్లు చేసే పని ఇది ఒక్కటే చేస్తుంది తొందరలోనే జీశాట్ లెవెన్ జీశాట్ ట్వంటీ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించినందుకు తయారుగున్నామన్నారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని సెకండ్ కు డెబ్బై గిగాబైట్ల దాకా తీసుకపోవడే లక్ష్యమన్నారు d1 and uh, gsat 19 mission we have been able to successfully put the satellite into the orbit and i take this opportunity to congratulate the entire team which has relentlessly worked over many decades and for this program from 2002 a great success in the maiden attempt and now gslv mark 3 has successfully put gsat 19 which is the a next generation satellite with multi beam and we will be looking forward to the operation of this satellite at the outset let me congratulate and salute the entire isro team and the participating industries for this outstanding ac- accomplishment of the successful mission of isro's next generation launch vehicle gslv mark 3 with the new technology high throughput satellite gsat 19 weighing 3.1 ton the great heritage of isro culture the culture of teamwork and commitment to the nation and also the habit of isro to execute complex missions in a very professional way have ultimately culminated into yet another significant event in 2017 at sriharikota enormous amount of efforts have gone in to accomplish this task for many years many generations and also various centers of isro starting from the vikram sarabhai space center the lead center for the design and development of launch vehicles the liquid propulsion centers lpsc and iprc for the development of cryo stage and the liquid stages the sadish dhawan space center responsible for realizing the massive solid motors carrying 400 tons of propellant together and integrating the whole vehicle and satellite and filling the huge amount of liquid and cryo propellants from a remote place 6 km away from the launch pad the launch campaign of our next mission PSLV C38 with Katosat 2 is going on full swing in the first launch pad in parallel with this and the launch is scheduled in the next half of this month and also the activities related to s200 preparation for the next mission of gslv mark 3d1 also started and we are planning the ne- total integration of our next gslv d3 next gslv mark 3 flight from the new second vehicle assembly bay for which the preparation is going on the project is in the final phase of realization and which is going to be three times bigger than the present vehicle assembly bay i am sure that the successful mission of gslv mark 3d1 today will lead to the third stream of operational launch vehicle for isro with higher capacity payload and also the gsat 6 will lead to much higher throughput satellites in the near future let me conclude my words by once again express my sincere gratitude to the entire team for your wonderful job for, for this really wonderful mission 
GSLV MK3 Vijayam Mida Isro Sastravetal ni mechukunru Rashtrapati Pranab Mukherjee Sastravetalaku congrats cheppinru ee vijayaniki desham garva padutundannaru Pradhan Mantri Narendra Modi kuda Isro ni subhakankshalu cheppinru Next generation launch vehicles satellite abhiruddhi cheyagaligidi cheyagalige dasaku Bharat daggaraga ochindannaru इस्रो सक्सस गुरिंची इंकी नी मुच्चटलो भरत चेप्तडू, भरत चेपंडी, इए राकेट प्रायगन तोटी एमें मुपयगा लुन्ने आंटरू समलत, हैट्रिक विट्री कोट्टितनी आने अनको ओच्चु इस्रो, इन्द कट्टे इसमच्चरम वर्सगा मूड इतना नोटन आलू उपग्रह ने ओके सर प्रयोग किया था। आतरवात रीसेंट का उक्त वन मंथ बैक साउथ एशियन सैटलाइट अंटे दक्षिण आसिया देश आला को उपयोग किया था। सैटलाइट प्रयोग उनका सक्षेप नहीं। इवाला इपुर जेसेल्वी मार्क थ्रीडी वन प्रयोग उनका सक्षेप नहीं। तो ये समाचरम इसरो हैट्रिक्ट � उपग्रहानी मनम कक्षलो की प्रवेश पेट्टम इए GSAT 19 उपग्रहान लो रेंडु ट्रांस्पांडर लुन्नाई KA ट्रांस्पांडर, KU ट्रांस्पांडर इए ट्रांस्पांडर लो द्वारा ओच्चे उपयोग वेंटेटे इंटर्नेट स्पीडु इप्पुडुन्न स्पीड कंटे दिन द्वारा मनों इंटरनेट स्पीड ही पूरा अंधकोग का लगता है ना इंटरनेट स्पीड कंटे इनका फोर टाइम्स बेटर इंटरनेट स्पीड दिन द्वारा मनों को अच्छा आवकाश होने तो नहीं दांतों पार्टो दिन स्पेशलिटी इन डेटे इन तवर कोड़ा मनों मनों दक्कर उन्ना परिग्रहन में इंटरटे रेंडु वेला मोड़ वंदला किलो � there are only 2003 kg. But this GSAT-19 Upagraha is 3,100 kg. So, that's why it's 3 tons. So, this is the success of GSLV Mark 3D1. This is the success of the Upagraha in the 4th grade. This is the success of the Upagraha. This is the success of the Upagraha. This technology केवलम अमेरिका, रूसिया, चीना ये मोड़ देश आलक मात्र में टेक्नोलॉजी उन्हें 2,300 कंटे यक्कुआ बर किलो आलक कंटे यक्कुआ बर उन्हें टेकने का सो आ मोड़ देश आलक सरसन अमेरिका, रूसिया, चीना ये मोड़ देश आलक सरसन है ये पुरु इंडिया निलचिंदी अंते का दो मानव अंते ये पुरु जनरल का मानो अंतरिक्षण तरह विलंता कोड़ा वेल्लर तरह भारत देश ने उनसे कोड़ा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा फर्स्ट तू फर्स्ट अंतरिक्षण लाडू बैठेरो आ तरह कल्पना चाव लाडू बैठीं दी तरह दूरदर्शन शाता में प्रमादन लो मरने चार बट वाल लंता राकेश शर्मा गानी लेव तो कल्पना चाव लगानी विल � वेरे ये देशांग गुड़ा अंतरिक्षण लोग की मनुष्य ने पंपित चले द, सो इप्पुड़ो नेक्स्ट ये दिन द्वारा इप्पुड़े देते मान की कैपेसिटी अच्छी नो जीएसएलवी मार्क थ्रीडी वन सक्सेस द्वारा इका मुंडो अंतरिक्षण लोग की भारत सुनतंगा माना सुनता परिग्नानं तो स्वदेशी परिग्नानं तो मनुष्य ने गुड़ा पंपित तैयार जैसे इन दुकान के वाला मोड़न लग कोट कर चेंगे तो अन मनुष्य ने अंतरिक्षण लोग की पंपित चाल ऐंटे दादा आपु पन्नेंड वेला इधर वंदला कोट ला रूपा ऐला कर्चु आउट तो ननी इसरो आंचना वैसे इन्दी आ मेरे को केंद्र प्रभुत्व वाले गुड़ा प्रतिपादन लग बंप इन्दी केंद्र प्रभुत्व आनुमति स भारत पूर्ति का स्वदेशी परिग्रहण तो पंपी चढ़ो आधे मनवाला नेक्स्ट टारगेट कोड़ा काबोतुन। ओके भारत इसरो साधिन चुना ये सक्सेस तोटी इनका मुंडु मुंडे एटलांटी मार्पुल राबोतुने आंटर। यस डेफिनेट का इपुर समाचार सांकेत का 
పరిజ్ఞానంలో అయితే కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలో అయితే మనం చూస్తున్నాం ఇంతకుముందు టూ జీ ఇంటర్నెట్ ఉండేది త్రీ జీ తర్వాత ఇప్పుడు ఫోర్ జీకి వచ్చాం సో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అన్నది పెరగబోతుంది తర్వాత మనం ఈ లైవ్ టెక్నాలజీ కూడా ఇప్పుడు ఛానల్స్ కానీ లేకపోతే ఏవైనా లైవ్ ఇస్తున్నాయంటే దానికి కారణం శాటిలైట్ సో మనం ఈ శాటిలైట్ల విషయంలో ఇతరుల మీద ఎంత మేరకు డిపెండెన్సీ తగ్గుతే ఇతర దేశాల మీద ఎంత డిపెండెన్సీ తగ్గుతే అంత బెటర్గా మనం పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం సో ఇప్పుడు ఒక ఒక డిపెండెన్సీ అయితే తగ్గింది ఇంతకుముందు మనకు ఒక లిమిటేషన్ ఉండేది అదేంటే ఏ శాటిలైట్ పంపించినా దాని బరువు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కేజెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వేరే దేశాల సహకారం తీసుకోవాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కాదు ఫోర్ థౌజండ్ కిలోస్ వరకు కూడా అంటే ఫోర్ టన్స్ వరకు కూడా మనం ఏ దేశం సహకారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దాంతోపాటు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విషయంలో కూడా డెఫినెట్గా ఇది ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్ మనిషిని పంపిస్తే కనుక అంతరిక్షంలోకి అది డెఫినెట్గా ఇంకా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం చంద్రయాన్ కూడా చేసాం చంద్రుడి మీదకి మన తరపున ప్రయోగాలు చేసేందుకు చంద్రయాన్ ను కూడా ప్రయోగం చేసాం నెక్స్ట్ టార్గెట్ మనిషిని పంపించడం ఆ దానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇస్తుందా ఏం చేస్తుంది అన్నది చూడాల్సి ఉంది రైట్ భరత్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్